Jeszcze trochę geometrii. Kontynuujemy rozwiązywanie zadań, które nazwaliśmy bliźniaczymi. Będą to zadania z kwadratu numer 16, zadania 7 i 8. Dany jest trójkąt ABC wpisany w okrąg O. Punkt I jest środkiem okręgu wpisanego w ten trójkąt. Punkt X jest środkiem tego łuku BC okręgu O, który nie zawiera punktu A. Udowodnij, że XB równa się XC równa się XI. W poprzednich zadaniach mówiliśmy parę razy o okręgach wpisanych w trójkąt i dopisanych do trójkąta. Tym razem główny bohater zadania, trójkąt ABC, jest wpisany w okrąg O. Punkt I jest środkiem okręgu wpisanego w trójkąt ABC. Punkt X jest środkiem tego łuku BC, okręgu O, który nie zawiera punktu A. Ponieważ odpowiednie łuki BX i XC są równej długości, więc cięciwy BX i XC wyznaczone przez końce tych łuków są także równej długości. Pozostaje zatem wykazać, że XC równa się XI. Oznaczmy przez Y środek tego łuku AC, okręgu O, który nie zawiera punktu B, Wówczas proste AX i BY są odpowiednio dwusiecznymi kątów BAC oraz CBA. Przecinają się więc w punkcie I. Ponieważ punkt X jest środkiem łuku BC, więc kąty BYX i XYC są wpisane oparte na łukach tej samej długości. Wobec tego miara kąta IYX Równa jest mierze kąta x, y, c. Analogicznie miary kątów i, x, y oraz y, x, c są równe. Ponadto trójkąty i, x, y oraz c, x, y mają wspólny bok x, y, więc są one przystające na mocy cechy kąt, bok, kąt. Zatem x, i równa się x, c. Pokażemy teraz zadanie bliźniacze, które różni się tylko jednym szczegółem i mimo, że wygląda na trudniejsze, można je rozwiązać w bardzo podobny sposób. Dany jest trójkąt ABC wpisany w okrąg O. Punkt IA jest środkiem okręgu dopisanego do tego trójkąta stycznego do boku BC. Punkt X jest środkiem tego łuku BC okręgu O, który nie zawiera punktu A. Wykaż, że XB równa się X. C równa się X i A. Narysujmy okrąg O i trójkąt wpisany A, B, C. Punkt X jest środkiem tego łuku BC okręgu O, który nie zawiera punktu A. Rysując półprostą AX, rysujemy więc dwusieczną kąta BAC. I na tej właśnie dwusiecznej znajduje się punkt IA, czyli środek okręgu dopisanego do tego trójkąta stycznego do boku BC. Równość XB równa się XC uzasadniamy tak jak w poprzednim zadaniu. Pozostaje dowieść, że XB równa się X i A. Zależność tę wykażemy przy założeniu, że AC jest większe niż BC. Oznaczmy przez Y środek tego łuku AB, który zawiera punkt C. Wówczas AY równa się BY. Skąd wniosek, że miara kąta BAY równa się 90 stopni minus 1 druga miary kąta AYB. A zatem miara kąta B, C i A równa się 1 druga razy 180 minus miara kąta ACB. Równa się 90 stopni minus 1 druga miary kąta ACB Równa się 90 stopni minus 1 druga miary kąta AYB. Równa się miara kąta BAY. Równa się 180 minus miara kąta YCB. Wobec tego wykazaliśmy, że miara kąta BC i A plus miara kąta YCB równa się 180 stopni, a to oznacza, że prosta CY przechodzi przez punkt IA. Punkt IA leży również na prostej AX, gdyż zawiera ona dwusieczną kąta BAC. Zauważmy też, że miara kąta X, Y i A równa jest mierze kąta 
x, y, c, która jest równa mierze kąta x, a, c, która jest równa mierze kąta x, a, b, która jest równa mierze kąta b, y, x. Oraz, że miara kąta i, a, x, y równa się 180 minus miara kąta y, x, a, to się równa 180 stopni minus miara kąta y, b, a, to się równa 180 stopni minus miara kąta b, a, y, a to się równa mierze kąta b, x, y. Ostatnia równość wynika z tego, że na czworokącie a, b, x, y można opisać okrąg. Ponadto trójkąty i, a, x, y i b, x, y mają wspólny bok x, y. W myśl cechy przystawania kąt, bok, kąt oznacza to, że trójkąty i, a, x, y i b, x, y są przystające. Stąd wniosek, że x, i, a równa się x, b. I to kończy dowód. Rozwiązując zadania należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy rozumowanie jest poprawne we wszystkich możliwych konfiguracjach. Przykładowo zaprezentowane rozwiązanie zadania ósmego wymagałoby wprowadzenia pewnych zmian, jeśli trójkąt ABC spełniałby warunek AC mniejsze równe BC. Czyli gdyby trójkąt ABC wyglądał tak, czyli gdyby wierzchołek C leżał po lewej stronie środka łuku Y. Zachęcamy do przeprowadzenia rozumowania w tym bliźniaczym przypadku.